Evet Fenerbahçe Erol Bulut'la yolların ayrıldığını açıkladı. Hani bugün yarın sezon sonu bu bekleniyordu tabi. Hatta Beşiktaş maçı sırasında belki gol gelene kadar Erol Bulut e, kafada eşyaları topluyordu bile denebilir. Tabi bu hamlenin çeşitli anlamları var. Birinci anlamı en yakın anlamı şu e, Fenerbahçe şampiyonluğa inanıyor ve beklemek istemiyor. Erol Bulut da bunu yapamayacağını düşünüyor ama bir kan değişikliğiyle. Ee, bunu şampiyonluk mücadelesinin verilebileceğini düşünüyor. Böyle bir mesajı var. Bunun e, ikinci mesaj tabi kamuoyunun, Fenerbahçe kamuoyunun belli oranda e, taleplerinin karşılanıyor oluşu, biraz sakinleşecek oluşu. E, içerideki karşılığı var, içeriye bir mesaj var. Tamam hani hocadan memnun değilsiniz, biz sizi değiştirdik. Hadi artık bu oyuncu grubu teknik direktörsüz de şampiyon olur fikrini Madem böyle bir fikri var ortada, hadi kendinizi gösterin gibi çeşitli mesajları var ama en önemlisi Fenerbahçe'nin bu önümüzdeki 10 haftada şampiyonluk peşinde, 10 maçta kendi şampiyonluk peşinde olduğunu, bunu hedef olarak gördüğünü gösteriyor. Yoksa sezon sonuna kadar bekleyebilirlerdi, beklemediler. Tabii şimdi bu ne kadar mümkün ve bunun geçmişi geleceği nasıl konuşulmalı? Çünkü Fenerbahçe Ali Koç döneminde sezonu teknik direktörlerle bitiremiyor, değiştiriyor başından beri. Koku Görevden ayrılırken söylemiştim sorun koku değil ama çözüm de koku değil diye şu an itibariyle ise söylediğim hani sorun ne çözüm ne bunlar konusunda bir takım kafa karışıklıkları ciddi olarak kafa karışıklıkları var yani sorunun ne olduğu cevabın ne olduğu konusunda en basitinden bunu hani sportif direktör Erol Emre Belözoğlu'nun göreve gelişinden görüyoruz çünkü sportif direktörlük uzun vadeli programlama işidir. Daha doğrusu kısa, orta, uzun vadeli programlamaları yaparsanız kendi içinize dönersiniz, öz kaynaklarınıza bakarsanız, dışarıya bakarsınız, bir planlama yaparsınız, nasıl bir futbol oynayacağınızı seçersiniz ve ona uygun teknik direktörler bulursunuz. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden ayrılışı ve Emre Belizoğlu'nun bu göreve gelişi tamamen sportif direktörlük mekanizmasının bir kez daha bu Fenerbahçe'de, Türkiye'de çok olmuyor zaten, Fenerbahçe'de olmadığını gösteriyor. Aykut Kocaman'ın dağımdan sonra göreve gelmesi gibi bir durum oluştu burada. Zaten Komeli de olmamıştı. Şimdi Erol, Emre Berozoğlu da olmadı. Tabi bu bir taraftan büyük bir kayıp. Çünkü bu organizasyonu sportif aklı oturtmadan diğer şeyleri yapmak çok do- çok mümkün değil. Ve Emre Berozoğlu da belki çok uzun süreler bu işi yapacak bir kişi çok erken bir şekilde... E, yıpra, yıpranabilir. E, yıpranmazsa da başarılı olursa da teknik direktör olarak başarılı olacak ama Fenerbahçe'nin yine bir futbol aklı, bir futbol organizasyonu. Daha doğrusu Ali Koç'un benim e, neyin peşinde olduğumu bilmiyorsunuz, benim hayallerimi anlamıyorsunuz dediği e, kavramın tamamen e, reddedilmesi anlamına gelecek. Bunun kötü sonuçları, tabii kötü sonuçlar da olacak bunlar. E, Fenerbahçe'de ne olabilir peki? Saha içinde ne olabilir? olumlu yönünden bakarsak Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk iradesi olduğunu gösteriyor. Yani kadronun yeterli olduğunu, bunu idare edebileceğini, içerideki mekanizmanın Erol Bulut'un buradaki engel olduğunu e, söylüyor bu hareket. Tabi Erol Bulut e, tercihinin e, yanlış yapan e, bir yönetimin, daha önce Ersun Yanal e, tercihini yanlış yapan, daha önce Koku e, tercihini yanlış yapan, işte oyuncularda da sayabiliriz, 50 tane oyuncu sayabiliriz. Bunlar da sürekli yanlış yaptı, yapan bir te- e, organizasyonun bu sefer nasıl doğru yaptığı konusunda soru işaretleri kapı- var kapımızda. Çünkü e, teknik direktör, herhangi bir teknik direktör gelmedi. Yani Fenerbahçe bir teknik direktör ataması yapmadı. Kendi organizasyonunu bozdu. Tekrar e, yolunu değiştirdi. Tabi burada bir riskler e, yüksek. Emre Belozoğlu'nun da kaybedilme riski var. Ama başarılı olursa da sportif direktörlük mekanizmasının terk edilmiş olması gerçeği var. Nereden baksanız problem var. Şimdi Fenerbahçe'nin sezon başında da söylemiştim. Bu çok stresli bir kadro bu. Çok gergin bir kadro. Bu gerginliği yönetemiyorlar. Ve dolayısıyla burada ama çok bir taraftan da enerjisi çok yüksek bir kadro. Ben Fenerbahçe'nin bu enerjiden müthiş işler çıkarabileceğini ama bir Çernobil felaketinin de meydana gelebileceğini söylemiştim. Erol Bulut esasında sezon başına kötü girmedi. Bir takım problemler vardı. Bu problemleri çözebilirdi. Bir yöntem bulmuş gibi duruyordu ama problemler azalacağını büyüdü. Kocaman oldu. Birleşti birleşince birbirini etkilemeye başladı. Ve biz şöyle bir şey gördük. Ben Fenerbahçe Trabzonspor yani... 
İlk Trabzonspor maçından bu yana neredeyse oyuncuların yüzünde bir neşe, bir coşku vesaire göremiyorum. Burada bir problem var. Fenerbahçe'nin çok üst düzey oyuncuları var. Kadrosu dengelidir, dengesizdir o ayrı mevzu. Ama üst düzey oyunculardan çok minimum performanslar alabildi. Fenerbahçe sürekli Santifor transfer ediyor 3 yıldır. Hiçbirisinden fayda sağlayamıyor neredeyse. Geçen sezonun en iyi iki sol beki Fenerbahçe'de. Ee, hiç performans veremiyorlar Caner'ın ortaları dışında. Ee, milli takımın ilk iki sahabeki ve geçen senenin en iyi iki sahabeki Türkiye'deki yerli sahabeki Fenerbahçe'de olmuyor. Salahi çok özel bir oyuncu. Ee, yanına birisini bulamadıkları için orada bir problem çıktı. Ee, Gustavo'suz bir oyun mümkün olamıyor ki elde e, Ozan, İrfan, Belkas, Sosa, Mert Hakan gibi hakikaten önemli oyuncular var. Fazlası var. Ömer Faruk var yani. Ee, ve bütün bunlar Fenerbahçe bu organizasyonu yapmak yerine günü birlik e, düşünüp günü birlik çalışıyor. Mesut Özil transferi de tabii hiçbirimiz itiraz etmedik Mesut Özil transferine ismen ama performans riskli bir transferdi. Yani hemen işi kotaracak bir transfer değildi büyük ihtimalle. Zaten onun sonuçları da yaşandı ama bizim buradan uzaktan bunu bilmemiz mümkün değil. Bir futbolcunun futbolu ne kadar istediğini, ne kadar oynayabileceğini, ne kadar zor olduğunu en yakınında olan sportif direktör ve teknik direktör anlar ve bu konuda bir rapor vermelilerdi. Kim olursa olsun, ne şekilde bir kariyer olursa olsun. Burada bir problem var. Önümüzdeki seneler umuyorum Mesut Özil daha hazır girer ve Fenerbahçe yararlanır ondan ama Fenerbahçe'nin elindeki kadroyu kullanma konusunda çok ciddi zaaflar yaşadığını Gördük bir birlik, bir aradalık meydana gelmedi. Oyun planı anlaşılır gelmiyor. Oyuncular buna ikna olmuş gözükmüyor. Ve bu kararla Fenerbahçe sadece Erol Bulut'un bunu yapamadığını ve sportif direktörlük mekanizmasının da aslında işe yaramadığını ama Emre Belozo'nun iyi bir teknik direktör olabileceğini söylüyor. Esasında verilen mesaj bu. Burada çok ciddi sorun var tabi. Ee, belki de hani iyi tarafından bakarsak Emre Belözoğlu bütün problemleri çok yakından görmüş ve büyük teknik direktörlük yetenekleri olan soğukkanlı bir adamdır. Ve e, şu an itibariyle de stajını tamamlamış göreve başlıyordur diyelim. İyi senaryo bu. Ama bu da e, en büyük başarı gelse bile biraz rastgele olacak. Ali Koç'un e, en başında söylediği o planlama, geleceği kurma hamlelerinin hiçbirini göremiyoruz. E, maalesef e, Fenerbahçe bu anlamda çok ciddi bir sorun yaşıyor. Ama en büyük problemi bence soğukkanlı olamayışı, gerginliklerini yönetemeyişi, stresle mücadele edemeyişi ve e, bir neşesi olmayışı. Yani Fenerbahçeli oyuncuların, şimdi ben bunu söyleyecek kızacaklar belki ama çok tecrübeli, çok iyi oyuncular, genç oyuncuları var. E, böyle koşa koşa mutlulukla antrenmana gittiklerini söylemek çok mümkün değil. Bunun sebebi umuyorum Erol Bulut'tur ve bu sebeple oyuncular bu zorlukları çekiyordur. Ve Emre Belözoğlu gelince de daha sükunetli, daha sakin, daha aklın önde olduğu, duygulardan ziyade aklın önde olduğu ama tabii duyguların coşkunun da olduğu bir mekanizmayı kurarlar. Dileğim bu ama gerçek bu mu, bu olur mu? Gerçekten ihtimal çok düşük. Fenerbahçe çok uzun süre kendi Fatih Terim'ini aradı. Böyle adlandırılmasa da aranan buydu. Ee, görünen o ki e, bu arayış başka bir yere doğru döndü. Bu seneki performansından sonra Fenerbahçe kendi Sergen Yalçın'ını arıyor. Emre Belezoğlu ataması biraz bunu anlatıyor gibi. Teknik direktörlük yani sağ içi teknik direktörlük kadar sağının kenarında hakemler üzerinde işte konuşmalarında daha kendisini iyi ifade edebilen daha çok işin içine girebilen ve kariyer olarak da e, üst düzey, e, dünyaca tanınan k- e, kalitesi konusunda kimsenin şüphesi olmadığı bir oyuncu olan Emre Belözoğlu'nu bu sene başında sportif direktör olarak göreve getirmişlerdi. Ama zannediyorum böyle bir kariyerin Sergen Yalçı'nın başarılarından sonra Fenerbahçe için de aranan bir e, model olduğu ortaya çıktı gibi duruyor. Bakalım Emre Belözoğlu bunu yapabilecek mi? Sergen Yalçın'ın başardıklarını başarabilecek mi? Kısa dönemde. Evet. Fenerbahçe yönetimi beklenen kararı en sonunda aldı. Açıkladı. Ve Erol Bulut'la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de. Bu aslında uzun süredir beklenen bir durumdu. Beklenen bir süreçti. Ya da öyle söyleyebiliriz. Zira 
e, yani sezon başından beri aslında e, oyunuyla hakikaten yani Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe camiasına, oyunculara, e, yönetime çok fazla bir şey anlatamayan bir Erol Bulut vardı. Bunu zaten e, çok fazla konuştuk ve en sonunda e, görevinden alındı. Yerine de Emre Belezoğlu geldi ki Emre Belezoğlu'nun e, takımın başına gelmesi sezonun e, kalan 8 haftasında aslında ayrı değerlendirilmesi ge- gereken bir şey. E, Erol Bulut için de yani 2-3 aydır hatta yeni yılla beraber e, bu kararın alınmasını bekleyen ya da e, bu kararın geleceğini düşünen çok fazla insan vardı ama muhtemelen işte e, yani bir şekilde Fenerbahçe'nin şampiyonluk e, mücadelesine devam etmesi, e, Galatasaray'ın yaşadığı kayıplar, e, Beşiktaş'ın öne doğru çıkmasına rağmen bir türlü kopup gitmemesi e, ve farkın e, kabul edilebilir e, seviyede kalması e, şampiyonluk yarışına devam ettiği için Fenerbahçe e, yönetimi de muhtemelen e, bir değişiklik yapmadan Erol Bulut'la o şansı sonuna kadar devam etme yolunda e, muhtemelen e, güdüledi. Ama en son Beşiktaş beraberliğiyle beraber e, ki kazanılması gereken bir maçtı mutlak surette eğer şampiyon olmak iste- isteniyorsa. E, o beraberlik, oradaki puan kaybı e, son damla olduğu gibi gözüküyor ki yani oradaki bir puan da e, oynanan çok iyi olmayan oyunla beraber son dakikalarda e, geldi ve muhtemelen Fenerbahçe yönetimi de artık e, takımın bu, bu sezon için şampiyon olamayacağını ya da o şansın artık tamamen çok çok zayıfladığını e, kabul ettiğini gösteriyor ve böyle bir kararı e, bu şekilde aldılar. Tabi yani sezon başından beri çok fazla konuştuk Fenerbahçe'deki problemleri, özellikle saha içindeki problemleri e, ki çok açık olan şeyler e, vardı. Ama en başta daha önce de defalarca e, benim söylediğim gibi yani Erol Bulut e, çok doğru bir karar değildi bu sezonki Fenerbahçe yapılanması için ki bu yapılanmayı e, sezon başı transferleriyle beraber aslında Ocak ayı transferleriyle e, birlikte değerlendirmek gerekiyor ve işte yani 20'yi geçen transferle beraber yeni e, yeni ortaya çıkış yapan yeni yeni performans gösteren gelecek vaat eden e, bir teknik adamı kadronun neredeyse yüzde 75 yüzde 80 oranında geçtiğimiz sezona göre değişici bir e, takımda takımın başına getirmek ve o sezonda şampiyonluk beklemek e, zaten çok mantıklı bir şey değildi e, bana kalırsa. E, bu yönden özellikle Ocak ayında yapılan hamlelerle beraber iyice e, karman çorman kadro durumu ortaya çıktı Fenerbahçe'de. E, ama bunun dışında da sezon başından beri özellikle Fenerbahçe taraftarının e, Erol Bulut'tan beklediği bazı şeyler var sağ içinde. Bazı talepleri var ve bu talepleri de karşılayamadığını söylemek lazım e, genç teknik adamın. Tabi Fenerbahçe taraftarı e, o topa sahip olma oyununu, o daha çok hücum eden, oyun daha çok rakip yarı sahada oynayan oyunu Erol Bulut'tan beklerken e, bunun bazı nedenleri de vardı ki sezon başında Erol Bulut'un imza attıktan sonra bu yönden söz vermesi, böyle bir takım ortaya çıkaracağını söylemesi ve beklenti yaratması elbette bunda faktörlerden biriydi. Ama Fenerbahçe yönetimi Erol Bulut'u takımın başına getirirken e, ondan böyle bir talebi var mı? Bunu çok fazla bilmiyoruz. Böyle bir açıklama çok fazla gelmedi. Fenerbahçe idarecilerinden. Ama eğer öyle bir düşünceleri varsa ben bu yönden de zaten Erol Bulut'un çok mantıklı bir tercih olmadığını düşünüyorum. Birincisi bence Fenerbahçe kadrosu personel olarak zaten o oyunu, istenen oyunu oynamak için çok uygun bir yapılanmayla ortaya çıkmadı. Bunu transfer sayısından ya da işte çok fazla transferin ortaya çıkmasından bağımsız söylüyorum. Bir oyunu oynamak için bazı niteliksel ihtiyaçları da ihtiyaçları var takımların ve onu verebiliyor mu Fenerbahçe'nin oyuncu personeli? Ondan hiç emin değilim ama bunun dışında da Erol Bulut bana kalırsa zaten böyle bir oyunu bekleyecek bir yönetimin yapması gereken bir hamle değil. Çünkü hem zaten teknik adamla geçmişi az hem de daha önceki takımlarında gösterdiği performans zaten böyle bir ışık vermiyordu. E, Erol Bulut ne sürecin, hangi sürecin sonunda Fenerbahçe'nin başına geldi? Hatırlarsak önce yeni Malatya Spor e, Süper Lig'e çıkmış bir takım. E, ilk sezonunda beklentilerin çok üzerine çıktı yeni Malatya Spor'la. İkinci sezon o takımı geliştirdi. Beşinciliğe kadar götürdü. Ki yine beklentileri çok çok aşan bir performanstı. Ondan sonra Alanya Spor'a geldi. Daha kaliteli, biraz daha kaliteli bir kadro. Biraz daha iyi bir yapı. E, biraz daha utraklı bir kulüp e, yapılanması. E, ve orada da yine gelir gelmez bir önceki sezonda olduğu gibi beşinciliği elde etti ve hakikaten tırnaklarıyla kazıya kazıya en sonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğünü aldı. Ama Yamalatya Spor'a da bakınca o iki sezona ondan sonra Alanya Spor'a da bakınca 
Yani o iki takım da bir karşılama oyunu oynuyordu. Ee, ve yani topa sahip olma hayali kurduran Erol Bulut adına daha üst seviyede Fenerbahçe'de ya da başka bir takımda e, oyun göstergesi çok fazla yoktu. Yeni Malte Spor zaten çok düşük profilli bir kadroydu. Tamamen karşılama üzerine orada e, inşa etti. Alanya Spor benzer şekilde e, genellikle orta blokta bekleyen, zaman zaman derinde savunan, e, kontraya giden e, ve önde baskı yapsa da Yeni Malte Spor'da da Alanya Spor'da da zaman zaman önde baskıyı son derece iyi bir şekilde gösterdi Erol Bulut'un takımları. Ama bunu da topa daha çok sahip olmak için değil, daha önde kazandığı toplarla e, üretkenliği daha rahat yapma adına e, bir taktik olarak belirleyen bir teknik adam vardı bana kadarsa. Alanya Spor biraz daha komplike bir takımdı. E, biraz daha hücumcu gözüküyorlardı. Mesela ligin en çok gol atan takımlarından biriydi. Ama o da aslen bir e, karşılama takımıydı ve şunu unutmamak lazım. Yani Alanya Spor'la 5. Lig'e giderken Erol Bulut e, o sezon Alanya Spor'dan daha fazla uzun top kullanan sadece 3 takım vardı e, Türkiye Süper Ligi'nde. Şimdi oyununu orta blokta e, karşılaması, işte zaman zaman önde e, pres, e, uzun top, e, uzun toplarda sürekli e, önde çoğalma ve ikinci topları alıp e, duran toplarla beraber e, rakibin üzerine gitme, rakip kalede tehlikeler yaratma çabası içinde olan bir e, teknik adamın Fenerbahçe'ye gelip Biraz problemli bir kadro yapısıyla beraber o oyunu göstermesi de zaten bence çok kolay değildi. Ya da göstermesi isteniyorsa belki daha farklı e, tercihler sunulmalıydı. Belki belki biraz daha e, sabırlı olunması gerekiyordu ama e, futbol olarak da hakikaten hiç ışık veremedikleri için e, bu yönden e, taraftar üzerinde ekstra bir şey söylemek de çok kolay değil. Ve sonuç olarak yani bence hem kadro hem transfer hem de Erol Bulut'un kendi ana mantalitesi e, bu beklentileri karşılayacak e, durumu hiçbir şekilde ortaya çıkaramadı. Ve sonuç olarak e, görevinden ayrılmak durumunda kaldı. Görevinden alınmak durumunda kaldı e, genç teknik adam. Ve sonrasında işte Emre Berozoğlu ile devam edecek Fenerbahçe. Ki e, şunu da söylemek gerekiyor. Yani e, e, Bulut'un 3 sezonluk bir futbolculuk geçmişi var Fenerbahçe'de. Ama bıraktığını söylemek kolay değil. Yani Fenerbahçe camiası içinde... Ee, çok önemli bir değer olarak iz bıraktığını söylemek kolay değil. E şimdi üzerinde Emre Berozoğlu gibi bir sportif direktör. Yine e, teknik kadroda Volkan Demir'e Fenerbahçe'nin ne olursa olsun son 15 yılına damgasını vurmuş. Önemli bir figürün olduğu ortamda e, işi de o anlamda önemli büyük figürlerle çok kolay değildi. Ve Volkan Demir'in Emre Berozoğlu'nun e, o anlamda da istemsiz belki e, Erol Bulut üzerinde ekstra baskılar ortaya çıkardığını e, kabul etmek gerekebilir. Yani bundan sonra e, Emre Berezoğlu'nun nasıl bir pers göstereceği tabii ki merak konusu. E, her zaman için sportif direktörlük görevine başladıktan sonra çok fazla e, sağ içine inmek istemediği söylendi. Ama şu anda kendisini böyle bir ortamda buldu. Belki bu 8 haftada çok iyi şeyler gösterir. Öyle bir şey olursa e, farklı düşünce çıkar mı e, bilmiyoruz. Ama Son olarak şunu söylemek gerekebilir Erol Bulut'la alakalı olarak. Ben biraz aslında e, onun Fenerbahçe'nin başına gelişini ve onun Fenerbahçe'deki başarısız performansını Niko Kovac'ın e, Eintracht Frankfurt'tan e, Bayern Münih'e gelişiyle, geçişiyle birlikte e, benzer dinamikler üzerinden oluştuğunu düşünüyorum. Çünkü Niko Kovac da Frankfurt'ta çok karşılama oyunu içerisinde, çok derinde savunan e, ve topsuz oyunu zirvede ortaya çıkaran bir teknik adam olarak Bayern'in başına gelmiş ve Bayern'de ondan farklı şeyler göstermesi beklenmişti. Niko Kovac bunu yapamadı. Erol Bulut da e, Fenerbahçe'de aynı şekilde o yönden başarısız oldu ki Kovac'ın aslında Bayern'e gelişi de e, bu yönden bağıra bağıra gelen bir başarısızlıktı. E, benzer şeyi ben e, genç hocanın da yaşadığını düşünüyorum. E, bundan sonra bir kademe aşağı inmesi gerekecek ve yine spor gibi, yine Malte spor gibi bir takımda kendisini göstererek tekrar kendisini yukarı atması gerekecek. Emre Berezoğlu'nun performansı da tabii ki dediğim gibi bundan sonra en çok merak sorulardan biri. Ona yeni görevinde başarılar dileyelim ve Fenerbahçe camiasında geçmiş olsun dileyerek sözlerimizi noktalayalım.